让你清清楚楚的知道，我不是姑妈的继承人，罗伊才是。罗柔在结婚前来到了墓地，她在父母的坟前发誓，一定会让许世林死得很惨。自己和许世林结婚也是为了帮他们报仇。婚礼当天，罗毅强颜欢笑的来参加姐姐的婚礼。在婚礼上，许世林的合伙人找到他，问他为什么把公司送给罗家。许世林告诉合伙人，这是舍不得孩子套不住狼。咱们那个小公司跟罗家比起来，算什么呀？这些话也正好被妹妹罗毅听见了。罗毅正要上前戳穿他们的诡计，姐姐却一把拉住了他，让他不要作声。这场表面光鲜亮丽的婚礼，暗地里却暗流涌。动各怀鬼胎。婚礼当晚，罗柔就和许世林摊牌。他告诉许世林，罗毅才是姑妈的亲生女儿，未来罗氏集团的继承人。许世林听后暴跳如雷，没想到自己偷鸡不成蚀把米，把自己的公司也搭了进去。罗柔告诉许世林，今后要听话，如果表现得好，还有可能把公司还给他。这边姑妈也兑现了自己的承诺，把代理董事长的位置交给了罗柔。可是罗毅只要待在姑妈身边，就像一颗定时炸弹，随时可能让自己一无所有。于是罗柔决定支走妹妹。她知道罗毅喜欢拉大提琴，她到。告诉罗伊要送他去香港音乐学院深造，妹妹听到后高兴的答应了。可是他唯一的牵挂就是思清，他舍不得离开思清，因为他知道一旦答应了去深造，自己和思清就要分开了。罗柔见妹妹如此矛盾，是因为思清，决定亲自去找思清谈一谈。罗柔告诉思清，罗伊想去香港学大提琴的事，可思清听到后却并没有表态。回家的路上遇到罗伊，他也没有答应。罗伊在游戏厅找到思清，思清此时很生气，他觉得罗伊为了大提琴竟然能放弃自己。之后罗伊找到姐姐，自己不能为了大提琴而放弃思清，因为长期的异地恋肯定会让他们的感。情受到影响，罗柔听到后火冒三丈，对罗伊说道：“难道你就非要在一棵树上吊死吗？”罗柔见这招没用，他又找到许世林，这个阴险小人又给他支了一个损招。既然罗伊不肯走，那不还有姑妈吗？许世林真是个魔鬼，他拿出一个药方交到罗柔的手上，药方给你，用不用这个方？难道？因为许世林知道罗柔从小到大为了得到自己想要的东西都会不择手段，那么罗柔真的会对姑妈下药吗？这个外表光鲜的美女却有着一副毒蝎心肠，她亲手为自己的姑妈熬了一碗毒药。罗柔之所以这样做，就是为了得到姑妈的公司。妹妹罗伊看着姑妈思女心切，为了给姑妈分担忧愁，也帮着姑妈寻找当年失散的女儿。然而没想到的是，当他找到当年的孤儿院，通过孤儿院院长的描述，就是他的爷爷把自己抱来孤儿院的，而自己就是姑妈的亲生女儿。罗伊这边哭着来到。姑妈的床前，正要与自己的亲生母亲相认，姐姐突然冲进来阻止了她，而姑妈因药物的影响也晕了过去。姐妹二人将姑妈送进医院抢救。罗伊此时告诉姐姐：“我是姑妈的亲生女儿。”听到罗伊的这句话后，就犹如一把利刃插在罗柔的心上。可是冷静下来的罗柔，她安抚着妹妹的情绪，又以姑妈现在的病很危险，受不了这么大的刺激为理由，让罗伊暂时不要和姑妈说这件事。善良的罗伊为了姑妈也答应了姐姐。而此时罗柔的内心慌得一匹，这边姑妈醒来后就喊着罗伊，并且问到罗伊的左耳朵是不是听不见。这时罗柔告诉姑妈，罗伊的左耳是正常的，不知道他为什么要骗，我会帮你查清楚这件事的。于是罗柔安排了一场巧合，让姑妈看见自己的老情人和罗伊。在一起，并告诉姑妈，是那个老男人收买了罗伊，让他去冒充你女儿的，而他们做的这一切都是为了你的家产。这边罗伊跑来医院看望姑妈。你这孩子这么有心机，会串通那个人一起来骗我。罗伊被说的丈二和尚摸不着头脑，他不知道是姐姐从中作祟，刚想问姑妈怎么回事，谁知罗柔一句话又将妹妹顶了回去。姑妈不能再受刺激了，你不要再刺激姑妈了。姑妈此时又说道：“罗家从此跟你没有一点关系，并且将罗伊赶出了家门。”罗伊的何去何从？姐姐罗柔的诡计又是否能得逞呢？司机啊，你个骗子，你个伪君子！为你干什么？狐狸精，你勾引我男朋友，还敢在这儿招摇过市？这绝对是史上最惨的女主。刚刚发生的这一幕，原来又是姐姐安排的。因为罗伊现在就是她的眼中钉、肉中刺，只要她一天不离开这里，对她来说就是一颗定时炸弹，时刻威胁着她霸占姑妈的家产。而罗伊这边也一直想和姑妈相认，但是迫于姐姐的百般阻挠，不但没有相认，反而还被姑妈赶出了家门。罗伊找到思清诉说自己的心事，思清却明白这一切都是姐姐捣的鬼。他鼓励罗伊去和姑妈相认。罗伊顾忌姑妈的身体，怕她受不了刺激，于是思清想了个办法，把罗伊左耳听不见的诊断书放在护士的配药车上，准备让姑妈自己看见。可是好巧不巧，姑妈没有看见，却被罗柔看发现了。罗柔气急败坏的找到妹妹，又开始给罗伊洗脑。我不是跟你说过。他现在身体很不好，你可以等一段时间，以后你有的是时间，你也知道。在姐姐的一波洗脑后，妹妹又相信了。可是罗柔也知道眼前的危机过去了，但这也不是长久的事。妹妹每天在姑妈身边转悠。
。于是他又安排医生，不准任何人探望姑妈，包括罗伊。这天，罗柔看见思清和一个女人在一起，罗柔偷偷的跟在后面。原来这个女人是思清的前女友，想找思清复合。可是思清告诉他，自己很爱现在的女友。在他们聊天的时候，躲在一边的罗柔偷拍了他们。于是罗柔找人调查了这个女人。原来这个女人为了贪慕虚荣，抛弃了思清，嫁给富豪，而如今早已和富豪离婚，日子过得也是穷困潦倒。罗柔想利用这个女人破坏罗伊和思清的感情，于是找到了这个名叫贾美丽的女人。这二人一见面还真是臭味相投，很快达成了协议。罗伊这边近在咫尺的母亲却不能相认，每天只能偷偷在后面远远的观望着。思清看着每日以泪洗面的罗伊，于是他决定带罗伊去自己新书的记者招待会散散心。就在他们刚进会场不久，思清的前女友出现了，于是便有了开头的一幕：姐姐从会场带走了罗伊。他告诉罗伊，思清就是个专门玩弄感情的斯文败类。罗伊会相信这一切吗？姐姐罗柔的这次布局又会成功吗？咱们下集见。女孩被骗到陌生的男人家里，当看见眼前这一幕时，她知道自己遇上了危险。看着这个长得像慕容复的男人，此时她一脸猥琐的表情。姐姐为了独吞姑妈的财产，千方百计的阻止罗毅和姑妈这对母女相认。这次她挑拨罗毅和思清的关系，用钱收买了思清的前女友，演了一场戏给罗毅看。再加上罗柔的添油加醋，最终罗毅相信了姐姐的话，决定去香港上学，离开这个伤心地。很快，各种去香港的手续就摆在了罗毅的面前。他哪里知道这些东西，姐姐早就准备好了。姐姐恨不得他早日离开。罗毅离开时还不忘提醒姐姐：“许世林是个卑鄙小人，你要小心啊！”单纯的妹妹哪里知道，罗柔对付的不仅是许世林。还有他，可怜的罗伊自己被当成棋子还不知道。罗伊来到了香港，正要报道入学时，可学校这边说他的入学费用还没有交，不能给他办理入学。罗伊赶紧给姐姐打电话，可此时姐姐正好离开，电话没带。许世林拿起电话，看到是罗伊来的电话，他直接把电话关机了，因没交学费不能入学。姐姐那边又不接电话，罗伊一人游荡在举目无亲的香港街头，人倒霉时就是这样，又遇上小偷把罗伊的行李也全部抢走了。罗伊抱着自己的大提琴坐在马路边，他生怕自己心爱的大提琴再被抢走，这是去世的父亲留给他唯一的念想。罗伊又打电话去了姑妈家，可是接通电话后，罗伊却想起了什么。姑妈在那边一直在问是谁，罗伊此时多想喊一句妈妈，最终他还是没叫出口。秘书告诉罗柔，今天你妹妹打电话来公司的。罗柔这时发现自己的电话关机了，她怀疑是许世林捣的鬼。回家的路上，她问许世林到底把罗伊怎么了。许世林告诉罗柔，自己并没有帮罗伊交学费，就让他在那边自生自灭吧。罗。罗伊这边在公园睡了一晚上，他来到街头拉大提琴，想赚点饭钱。思清也查到了罗伊并没有入学，还不知了去向。愤怒的思清找到罗柔，罗柔也来了个将计就计。他告诉思清：“我妹妹呢，去香港是和一个富家子弟结婚的。”思清知道罗伊不是那样人，所以他根本不相信罗柔的话，并且还说道：“是个坏女人，我没见过比你再坏的女人。”没见过比你再恶毒的女人。罗柔在思清的再三逼问下，道出了原委。思清马上订机票，准备去香港寻找罗伊。罗伊这边和姐姐终于联系上了。罗柔告诉罗伊会派人去找他的。于是他找到思清的合伙人，他的合伙人就是一个香港人。罗柔话里有话的告诉他，希望以后他能好好照顾罗伊。于是这个男人找到罗伊后，把他带回了自己的家。他准备将事情板上钉钉。罗伊接下来会束手就擒吗？